हेलो फ्रेंड्स टाइम एंड डिस्टेंसेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है ये है लास्ट पार्ट जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से देर आर नो रूल बॉक्सेज हियर रेट नाउ इस बार स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ सो वेरी सिंपल अ हंड्रेड मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर्स पर आवर इन वॉट टाइम विल इट क्रॉस अ सिंगल पोल सो एक तो ये सिंगल पोल वाला क्वेश्चन बहुत बार क्योंकि एक वन लाइनर है तो फेमस है बहुत बार ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हंड्रेड मीटर्स दिया हुआ है और यहाँ स्पीड जो दी हुई है वो सिक्सटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है इन्होंने सिक्सटी किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लूँगा और क्योंकि इन लोगों ने मुझसे टाइम पूछा हुआ इन वॉट टाइम तो ऑब्वियसली मेरा आंसर जो आएगा वो सेकंड्स में मेरे को लेकर आना है सो so, यहाँ पे देख लो आप 60 किलोमीटर पर आवर है तो 60 को अगर मैं 5 बाई एटीन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे तो ये चीज़ जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी तो जिन फ्रेंड्स को नहीं पता है उनके लिए मैं सिंपल सी यहाँ पे बात बता देता हूँ कि अगर आप किलोमीटर पर आवर में कोई क्वान्टिटी है और आपको मीटर पर सेकेंड में करनी है तो आपको फाइव बाई से मल्टीप्लाई अगर आप कर दो तो आप मीटर पर सेकंड में उसका आंसर आ जाएगा और अगर कोई क्वांटिटी मीटर पर सेकंड में दी हुई है तो आप उसको 18 बाई फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन अगर मैं ये सॉल्व uh, करता हूँ 16 टू 5 डिवाइडेड बाय 18 सो इट विल गिव मी समवेयर थ्री डिवाइडेड बाई एटीन एंड विच विल भी लेटर इफ आई डिवाइडेड सो इट विल गिव मी हाउ मच फिफ्टी डिवाइड बाई थ्री मीटर पर सेकेंड सो ये पहले तो मैंने स्पीड को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तो इफ सपोज देर दिस इज अ ट्रेन यहाँ पर एक पोल है ठीक है दिस इज अ पोल एंड इट इज ट्राइंग और ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है हंड्रेड मीटर एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट जब भी ये ट्रेन क्रॉस करेगी उस पोल को तो जो भी हमारे ट्रेन की लेंथ होगी वही हमारे क्वेश्चन का डिस्टेंस होगा सो दिस इज द ओनली लॉजिक डैट यू हैव टू यूज फॉर सच क्वेश्चन सो नाउ वी हैव दिस थिंग सिक्सटी सो आई विल से कि भाई चलो स्पीड तो दे रखा है यहाँ पे डिस्टेंस uh, यानी कि जो लेंथ है वो हमारे पास क्लियरली वन हंड्रेड मीटर्स फॉर टाइम we will do distance divided by speed and i will keep the values going so distance is 100 and speed is 50 by 3 so this is going to be 6 seconds so within 6 seconds a 100 meter long train which is moving with 60 km per hour will be crossing a single pole now in place of pole they can place a man a man is standing or anything so anything jiska टॉप व्यू आप देखते हो तो एक पॉइंट है या फिर सिर्फ एक लाइन है या कोई एक मार्क है तो ऐसे केस में द ओनली लॉजिक डेट यू हैव टू यूज इज दैट द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस इन सच केसेस नाउ लेट अस मूव टू आवर रूल बॉक्स नंबर फाइव हियर यू कैन सी टू ट्रेन आर देयर ओके क्वाइट सिमिलर टू ट्रेन आर देयर दे आर ऑल्सो लाइक मूविंग ऑन पैरल ट्रैक्स और Unlike in this case, these two are moving in opposite directions. Okay, so ये जो पहला केस दिया हुआ ना इसको मैं सेम लिख देता हूँ यहाँ पे एंड दूसरे केस के लिए मैं अपोजिट वर्ड यूज कर देता हूँ ठीक है तो दोज हुए वॉस्ट माई रूल बॉक्स नंबर थ्री एंड फोर बहुत ही क्लियरली आपको मैंने बताया था कि वेन एवर टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन से सेम डायरेक्शन देन वी आर यूजिंग सब्ट्रैक्शन तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी करेंगे तो पहले कुछ डिनोशंस फिक्स कर लेता हूँ मैं जैसे सबसे पहले मैं करता हूँ एक काम इसका मैं लेंथ ले लेता हूँ फॉर सपोज दिस ट्रेन माई लेंथ इज़ एल वन एंड फॉर दिस ट्रेन माई लेंथ इज से एल टू सिमिलरली इफ लेटस से कि इसकी स्पीड ए है किलोमीटर्स पर आवर में और इसकी स्पीड बी है किलोमीटर्स पर आवर में ओके नाउ कमिंग टू दिस वन द ओनली थिंग इज दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन रूल बॉक्स नंबर थ्री और रूल बॉक्स नंबर फोर अच्छे से देखा होगा तो उनको समझ में आएगा और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो आई हैव ऑलरेडी एडेड इट दिस वीडियोज इन प्ले लिस्ट सो इफ द ओनली पॉइंट इज इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन वी हैव टू डू एडिशन एंड दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन देन वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन ओके नाउ सिमिलर कंडीशन आई आई पुट हियर लेंथ लेंथ ऑफ से दिस ट्रेन इज से एल वन एंड लेंथ ऑफ दिस ट्रेन इज एल टू 
let us consider the speed of this train as a kilometer per hour this as b kilometer per hour for the second train now if uh, i have to find the relative speed trains are moving in same direction and i have to do subtraction i will do a minus b and in this case for finding the relative speed i will do a plus b we want to find that in what time कितने समय में ये ट्रेन से एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और जो कि आता ही है तो ऐसे केस में आपको जब टाइम फाइंड करना होगा तो टाइम के लिए आपको फॉर्मूला होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो भी आपकी स्पीड है और इस केस में रिलेटिव स्पीड होगी वैसे ही यहाँ पर भी आपको अगर टाइम फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड करने वाले हो आप ओके सो बोथ केसेस हियर रिलेटिव स्पीड विल बी ए माइनस बी हियर रिलेटिव स्पीड विल बी ए प्लस बी एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रूल बॉक्स नंबर फाइव का विच सेज इन बोथ केसेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन विल बी एल वन प्लस एल टू एंड हियर ऑल्सो इट विल बी एल वन प्लस एल टू irrespective of whether the trains are moving in same direction or opposite direction question mein chahe dono trains same direction mein ja rahi ho ya fir dono trains opposite direction mein aa ja ab ja rahi hongi koi fark nahi padta jo distance ki value ho wo hamesha l1 plus l2 hi rahegi i hope ye part samajh mein aa gaya ho aur agar ye part samajh mein aa gaya hai to let us go and सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जिन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आए प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम योर क्वेरी आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स इज टू ट्रेन वन थर्टी मीटर एंड वन हंड्रेड टेन मीटर सो लेट एस स्टार्ट मार्किंग एक ट्रेन की लेंथ दी हुई है एल वन और दूसरे ट्रेन की लेंथ दी हुई है एल टू आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरल ट्रैक्स सो मेरे पास ये एक ट्रेन है जो इस तरफ मूव कर रही है एंड पैरेलल ट्रैक पे एक दूसरी ट्रेन है जो दे आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर सो लेट मी मार्क द एरो ऐसा पोजीशन है दिस इज ट्रेन उसकी लेंथ है 130 मीटर एल वन वाली ट्रेन है और यहाँ पे है एल टू वाली ट्रेन जिसके है 110 हंड्रेड टेन मीटर्स एंड दिस इज दिस टू आर द ट्रेन ऐसा कुछ आप फिगर आउट कर सकते हैं ना वन एट अ रेट ऑफ थर्टी टू किलोमीटर पर आवर सो ये जो है वो मूव कर रही है थर्टी टू किलोमीटर पर आवर के स्पीड से सो मेरे केस के हिसाब से ये ए हो गया ऑल राइट एंड जो दूसरी ट्रेन है यानी कि सेकेंड वाली उसका है फोर्टी किलोमीटर पर आवर सो आई विल राइट इट डाउन फोर्टी किलोमीटर पर आवर इन वॉट टाइम विल दे बी क्लियर ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट तो मिलने के बाद कितने समय में ये दोनों ट्रेन से एक दूसरे के पास से गुजर जाएंगी कितना टाइम लगेगा दोनों को एक दूसरे के पास से गुजरने में सो फॉर दिस क्वेश्चन एज आई हैव मैंशन पहली चीज आपने करनी है द फर्स्ट थिंग डेट यू हैव टू डू इज एड एल वन एंड एल टू ऑल राइट सो बहुत ही ईजी वन थर्टी प्लस वन वन जीरो मीटर कर दिया है गिव्स यू हाउ मच टू हंड्रेड एंड फोर्टी मीटर्स के आसपास सही है एंड देन वी हैव हियर द क्वान्टिटी इज़ गिवेन इन मीटर एंड हियर इट इज़ गिवेन इन किलोमीटर पर आवर तो अपने को यहाँ पे एक्सचेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में बट द थिंग इज रैदर देन कन्वर्टिंग इट टू टाइम्स एक बार आप ए को कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में फिर आप बी को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे इससे अच्छा है कि हम पहले ऑपरेशन कर लेते हैं और उसके बाद इनको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आर दे मूविंग इन सेम डायरेक्शन सो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है ये कंडीशन अगर है देन आई कंसिडर इट एज सेम डायरेक्शन ओके तो क्या दोनों ट्रेन्स के जो एरोज हैं क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं बिल्कुल नहीं और अगर सेम डायरेक्शन में मूव होते तो हमें क्या करना पड़ता सब्ट्रैक्शन करना पड़ता ठीक है सब्ट्रैक्ट करना पड़ता इस बात को याद रखिए तो यहाँ हमारे केस में क्या करना पड़ेगा हमें दोनों की स्पीड को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा एडिशन करना पड़ेगा सो आई विल डू इट लाइक दिस ए प्लस बी एंड आई विल गेट थर्टी टू प्लस फोर्टी गिवस मी सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर मैंने इन दोनों को एडिशन कर दिया है और मेरे पास 72 किलोमीटर पर आवर हो गया अब मैं मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करने के लिए 5 बाई एटीन से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑल राइट सो व्हेन आई मल्टीप्लाई इट विथ 5 बाई एटीन 
I will get uh, this cleared off for four times and four five gives me 20 20 meters per second up this when 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 I have done, done this L1 plus L2 and I have done this A plus B the only th thing that remained is finding the time some I put a number go to time the formula up nego put a head this is distance divided by speed or the my distance key value up at 240 put card on or speed key value may have a good 20 or QK a meter may have or this thing is in meter per second so my repository final answer I go seconds may I go in the no cop cancel card DJ I think 12 seconds both the trains will be crossing each other so I think it's an easy question you should practice more questions like this again uh, same instructions from my side if something you are not getting please let me know write it in the comment section so that I can understand and thereby I can make uh, uh, videos that can clear your doubts and in case you are getting the videos then also please comment in the comment section if you think that the videos are good and then only I will be making more videos like this now let us move to uh, one more problem and uh, this problem will I will I will consider as the seventh problem that I will consider as the last problem for uh, time and distance until and unless some questions come from your side two trains 130 meter and uh, 110 meter in length travel on parallel track if they move in same direction the first one faster takes the first one that is faster takes one minute to pass the other completely so time is mentioned here in this question if they move in opposite direction they pass each other in three seconds again time is mentioned then the speed of the train is okay so uh, they they want us to find the speed of the trains the two trains are there so let's start this problem uh case one i will write here case there are two cases given so let's let's make it clear case one and case two so in case one they have given they are moving a parallel track and they are moving in same direction so uh, simple if they are moving in same direction let us consider that uh, this is this is train number one and uh, this is the train number two and they are moving in same direction the speed of the uh, first train s1 and the speed of the second train is let us consider s2 now in second case uh, they are moving in opposite direction so let me draw it uh, they are moving in opposite direction s1 and s2 uh, okay fine now so what i know that when they are moving in same direction so my relative speed when they are moving in same direction will be s1 minus s2 and uh, when they are moving in the opposite direction as we have already as we have already uh, learned in uh, rule boxes so i will make it s1 plus s2 all right so clear up to this point yeah i feel key most of you will do in uh, when when whenever this question comes in front of you okay now uh, the two trains having distances are given to whether they are moving in opposite direction or same direction doesn't matter in both the cases we have the total distance traveled that is l will be equals to l1 plus l2 so not not a big issue 240 meter for both the cases whether we are solving case one or we are solving case two in both cases we will be using 240 meter one in in the first case when they are moving in the same direction the first one faster takes one minute that one minute is 60 seconds for for this 60 seconds okay distance divided by speed what is the distance for this case distance will be 240 meters and what will be the value of speed so value of speed will be s1 minus s2 all right now for this case too let us let us discuss this one so they have clearly mentioned that three seconds if they move in opposite direction so i'll write okay three seconds is equals to uh, what is the distance here distance will be 240 meters divided by speed speed in this case case 2 will be s1 plus s2 so i write here s1 plus s2 now very clearly you can see i have equation 1 i have equation 2 two equations two unknown and we have we, we we can solve it now let let me make it more simple i can write here s1 plus s2 is uh, 80 all right 
and uh, if I solve from case 1 I will get uh, s1 minus s2 uh, that's equals to 240 divided by 60 and and that's clear 4 okay so now if I put the two equations together so I have s1 plus s2 that is equals to 80 and s1 minus s2 that's equal to 4 and if I do the calculation I clear out this one so 2 of s1 is giving me 84 so s1 is near about 42 kilometers per hour and now if I put the value of this s1 here back into this equation or say here if I put the value of uh, s1 is 42 then I will get the value of s2 as 80 minus 42 and uh, 38 kilometers per hour so these are the answers I hope uh, you would have understood these problems and किसी भी तरह का आपको इसके regarding कोई problem आता है तो please uh, मुझे comment section में लिख के बताइए uh, जो भी बच्चे staff selection commission और uh, preparation कर रहे हैं campus placements के लिए तो train के problems बिल्कुल आते हैं and I have tried my level best to cover all the rules uh, that are required for solving train problems uh, I will be making more videos uh, like this तो चैनल को करिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय